আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কারজনের কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের সামনে বসে আছি তাই আজকে আমরা একটু কেমিস্ট্রি রিলেটেড পড়ালেখা করব এবং কেমিস্ট্রির জৈব যৌগের কিছু বিক্রিয়া সম্বন্ধে বলবো চলো শুরু করা যাক আমাদের সামনে কয়েকটি নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া দেওয়া আছে আর কেমিস্ট্রির এডমিশন টেস্টে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়াটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে প্রত্যেক বছর একটা করে প্রশ্ন এই নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া থেকে এসেই থাকে তো আমরা আজকে এই নিউক্লিয়ার বিক্রিয়াগুলো সলভ করার চেষ্টা করব তো নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া সলভ করার আগে আমাদের কিছু তেজস্ক্রিয় রশ্মি সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন এবং এইগুলার মানগুলা কেমন হবে যেমন এখানে দেওয়া আছে আলফা প্রোটন ইলেকট্রন পজিট্রন বিটা নিউট্রন গামা তো এই তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলো আমি আগে একটু ব্যাখ্যা করি কারণ হচ্ছে এগুলো একটু মুখস্থ করা খুবই জরুরি আমাদের জন্য এবং এইটার মাস নাম্বার এবং প্রোটন নাম্বার আমাদের খুবই জানার প্রয়োজন তো আলফা যখন আসে আমাদের আলফাটাকে বলা হয় হচ্ছে আমাদের হিলিয়াম নিউক্লিয়াস আলফাটাকে বলা হয় হিলিয়াম নিউক্লিয়াস এবং আলফাকে আমরা টু ফোর বলি মানে এর প্রোটন সংখ্যা তো টু আর আমার মাস নাম্বার বা ভর সংখ্যা হচ্ছে ফোর তো আলফাকে বললাম হচ্ছে আমি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস মানে একটা হিলিয়াম এখানে দুইটা ইলেকট্রন আছে আমি যদি একটু সুন্দর ভাবে আঁকি দুইটা ইলেকট্রন আছে এই দুইটা ইলেকট্রন যদি আমি সরায় নেই তাহলে আমি এখানে টু প্লাস লিখব সরায় নেওয়ার পরে দেখা যাবে শুধু হিলিয়ামের যে নিউক্লিয়াসটা আছে সেই নিউক্লিয়াসটা অবশিষ্ট থাকবে এই কারণে আলফা কণাকে বলা হয় হিলিয়াম নিউক্লিয়াস বা টু ফোর তো আলফা কণার প্রোটন সংখ্যা টু আর মাস নাম্বার কত আমাদের ফোর একটু মনে রাখা লাগবে তো আমি যদি বিটাতে আসি বিটা হচ্ছে আমার প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বিটার চার্জটা মাইনাস ওয়ান খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা অনেকে ভুল করে বিটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর গামাতে যদি যাই সব দুইটাই জিরো প্রোটন মাস দুইটাই জিরো আর বিটার কিন্তু মাস নাম্বারটা জিরো ভর সংখ্যা শূন্য আর চার্জটা বা প্রোটন সংখ্যাটা সেটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে চার্জটা তো মাইনাস ওয়ান আমরা জানি পজিট্রন খুবই ইম্পর্টেন্ট যদি পজিটিভ চার্জ থাকে কোন একটা ইলেকট্রনে তখন তাকে পজিট্রন বলা হয় পজিট্রন একটু ইলেকট্রন আর পজিট্রনের ডিফারেন্সটা আমরা একটু দেখি তারপরে প্রোটন তো আমরা জানি হাইড্রোজেনকে প্রোটন বলা হয় হাইড্রোজেনের একটা ইলেকট্রন আছে এবং ভর সংখ্যা এক এই কারণে হাইড্রোজেনকে প্রোটন বলা হয় এবং নিউট্রন নিউট্রন হচ্ছে জিরো আর ওয়ান কারণ নিউট্রনের প্রোটন সংখ্যা নাই কোনো বা এটাকে আমরা চার সংখ্যা জিরো বলতে পারি এবং ভর সংখ্যা ওয়ান তো আমাদের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া সলভ করার জন্য এই কয়েকটা জিনিস খুবই প্রয়োজন আলফা বিটা গামা আলফায় মনে রাখতে হবে টু ফোর বিটা মাইনাস ওয়ান জিরো গামা জিরো জিরো ইলেকট্রন মাইনাস ওয়ান পজিট্রন পজিটিভ পজিটিভ চার্জ থাকবে পজিট্রনে যে ইলেকট্রনে আর প্রোটন হচ্ছে ওয়ান ওয়ান নিউট্রন জিরো ওয়ান তাহলে আমরা নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া সলভ করা শুরু করি আচ্ছা আমার আপনাদের সুবিধার্থে আমি পাশে এইটার মানগুলো লিখে রাখছি তো এখন আমরা মূল পড়ালেখায় যাই তো এইখানে সলভ করার একটা টেকনিক আছে টেকনিকগুলো হচ্ছে এই যে এইটা তো ভর সংখ্যা এটাও ভর সংখ্যা এই ডান পক্ষে এই বিক্রিয়ার ডান পক্ষে বাম পক্ষে ভর সংখ্যাও আছে আমার প্রোটন সংখ্যাও আছে তো কাজটা কি আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড করা লাগবে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড করা লাগবে এখন জিনিসটা বুঝি লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড মানে কি লেফট হ্যান্ড সাইড এর মাস নাম্বারের যোগ ফল ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড এর মাস নাম্বারের যোগ ফল করা লাগবে যেমন এইখানে আমার লেফট হ্যান্ড সাইড এর মাস নাম্বারের যোগ ফল কত চোদ্দ আর চার কত আঠারো আর এইখানে সতেরো আর এক আঠারো মাস নাম্বারের যোগ ফল সমান আবার এইখানেও দেখেন প্রোটন নাম্বারের যোগ ফল সাত আর দুই কত নয় এইখানেও প্রোটন নাম্বারের যোগ ফল সমান সাত আর দুই আট আর এক নয় তো এই লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড মেথডে আমরা প্রবলেমগুলো সলভ করব তাহলে আমাদের প্রথম প্রবলেম হচ্ছে এইখানে তো এখানে আমাদের এক্স এর মানটা নির্ণয় করতে বলা হয়েছে এখানে আমাদের এই যে এক্স এর মানটা এক্সটা দেওয়া নেই এক্সটা কি আমরা জানি না এক্স এর মানটা নির্ণয় করতে বলা হবে তো দেখা যাক এখানে ডান পক্ষে মাস নাম্বার কত তেরো তাহলে বাম পক্ষেও মাস নাম্বার আমার তেরো হওয়া দরকার কিন্তু বাম পক্ষে নয় দেওয়া আছে আর এক্স এর তো আমরা মাস নাম্বার জানি না তো আমি ধরে নিলাম এক্স এর তেরো হওয়ার জন্য এখানে বারো আর এক যেহেতু তেরো চার প্রয়োজন তো এক্স এর মাস নাম্বার চার হবে আর ডান পক্ষে দেখেন প্রোটন সংখ্যা ছয় আর শূন্য কত ছয় তো বাম পক্ষে প্রোটন সংখ্যা ছয় হওয়া লাগবে এখানে চার আছে আর দুই হইলে ছয় হয় তাহলে এক্সটা কি টু ফোর আমরা পড়ছিলাম হচ্ছে টু ফোর যখন থাকবে তখন সেটাকে আমরা আলফা বলবো তাহলে এই এক্স এর রেজাল্ট হবে আলফা ইকাল টু টু ফোর খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি আবার বললাম বাম পক্ষ ডান পক্ষ 
ডান পক্ষের দেখেন আমি মাস নাম্বারগুলো সেম করলাম মাস নাম্বারের যোগফল কত এখানে 13 মাস নাম্বারের যোগফল 13 বাম পক্ষেও 13 বানাইতে হবে তাহলে 9 আর 4 লাগে 13 হতে তারপর আবার ডান পক্ষের প্রথম নাম্বারের যোগফল 6 আর শূন্য 6 বাম পক্ষেও 6 হওয়া লাগবে 4 দাও আছে 4 এর সাথে যদি 2 যোগ করি তাহলে 6 হয় তো আমার x টা আসে 24 আর 24 এর নাম হচ্ছে আমার আলফা তো পরবর্তী বিক্রিয়ায় যাই আমরা এখানে বাম পক্ষে ফিল আপ করা আছে পুরোটা রিঅ্যাকশনই বাট ডান পক্ষে একটা অংশ নাই বা একটা তেজস্ক্রিয় রশ্মি নাই সেটা আমাদের পূরণ করা লাগবে তো দেখা গেছে বাম পক্ষে আমার মাস নাম্বার হচ্ছে 235 আর এক 236 আর ডান পক্ষে এই মাস নাম্বারটা আমার সেম করা লাগবে বাম পক্ষে আমি 236 পাইছি ডান পক্ষে দেখা যাচ্ছে 90 আছে আর এখানে নিউট্রন একটা আছে বাট তিন দ্বারা গুণ হয়েছে যেহেতু 93 আছে तो एन दुश छत्तीस तिरानब्बे बद दी इन मास नम्बर पे जा छत्तीस तिरानब्बे देखा जाए छह तीन बद दी तीन तेर थ नय बदले चार हाथ एक दुए, दुए के एक बद दी एक थे एक सौ तेताल पाब एक तेताल जो नीचे प्रोटन संख्या निर्णय करते चाहिए देखो प्रोटन संख्या जो फल आज बारो जो शून्य बिरानब्बे जो शून्य আর নিচে ছত্রিশ আছে আমাদের এই ছত্রিশ আর যেহেতু নিউটনের চার শূন্য আমার তো তিনটা শূন্য শূন্যই হবে তো ছত্রিশ যোগ শূন্য আসবে ছত্রিশই তো এখন এইটার আমার প্রোটন সংখ্যা নির্ণয় করা লাগবে আমি যদি বিরানব্বই থেকে ছত্রিশ বিয়োগ দেই তাহলে আমি ওইটার প্রোটন সংখ্যা পেয়ে যাব দেখা যাবে ছাপ্পান্ন আসবে আমার রেজাল্ট তো আমি এখানে ছাপ্পান্ন লিখলাম তো দেখা দেখতে হবে আমাদের ছাপ্পান্ন প্রোটন সংখ্যা বিশিষ্ট মৌল কোনটা তা আমি যদি ছাপ্পান্ন প্রোটন সংখ্যা বিশিষ্ট একটা মৌল লিখতে চাই তাহলে সেটা আমরা পাই হচ্ছে ব্যারিয়াম ব্যারিয়াম পাই এবং ব্যারিয়ামের ছাপ্পান্ন হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা আর ভর সংখ্যা হচ্ছে একশো তেতাল্লিশ তাহলে আমাদের অ্যান্সার কি এইখানে আমরা লিখবো ব্যারিয়াম ফিফটি আচ্ছা ফাইনালি যেটা আমরা লাস্ট যে প্রবলেমটা সলভ করব সেটা খুবই ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে মনে করেন অন্য আগের দুইটা থেকে একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কেন আগের দুইটা দেখেন আমার যোগ বিয়োগ করা লাগছে এখন শুধু বিয়োগই করা লাগবে কারণ হচ্ছে এইখানে বিয়োগ চিহ্ন দিয়ে দিছে আমাদের বাদ দেওয়া লাগবে বাদ দেওয়া লাগবে তো বিয়োগ করব আমরা জাস্ট ইউরেনিয়াম বিরানব্বই আর দুইশো আটত্রিশ এসেছে এইখান থেকে আমরা প্রথমে টু ফোর বিয়োগ করব আলফা বিয়োগ করতে হবে তো বিরানব্বই থেকে নিচের অংশ থেকে নিচের অংশ বিয়োগ দিব আর উপরের অংশ থেকে উপরের অংশ বিয়োগ দিব আমরা বিরানব্বই থেকে আমার টু বিয়োগ করা লাগবে যেহেতু প্রথমবার আলফা আর দুইশো আটত্রিশ থেকে চার বিয়োগ করা লাগবে তাহলে আমি এমটা পাবো এমটা যেটা পাবো বিয়োগ করলে দেখো বিরানব্বই থেকে দুই বিয়োগ করলে কত পাই আমি নব্বই দুইশো আটত্রিশ থেকে চার বিয়োগ করলে দুইশো চৌত্রিশ এটা পাই আমি এম তারপরে বলছে হচ্ছে বিটা বিয়োগ এই অংশটা থেকে আমার বিটা বিয়োগ করতে হবে তো বিটা আমরা জানি মাইনাস ওয়ান জিরো বিটা কি জানি আমরা মাইনাস ওয়ান জিরো বিটাটা আমরা জানি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান জিরো তো আমরা বিটা বিয়োগ করব মানে কি দুইশো চৌত্রিশ থেকে জিরো বিয়োগ হবে আর নব্বই থেকে মাইনাস ওয়ান বিয়োগ হবে তো যেটা পাই আমি দুইশো চৌত্রিশ থেকে জিরো বিয়োগ করলে দুইশো চৌত্রিশই পাই আর হচ্ছে নব্বই থেকে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে সেটা এসে যাবে একানব্বই তো এইটা যেটা পাইলাম সেটা হচ্ছে আমার এই যে এখানে এন যেটা দেওয়া আছে এন পাইলাম তো এখন এন থেকে আবার বিটা বিয়োগ করতে বলা হয়েছে আমাকে একটু দেখি এন থেকে আবার বিটা বিয়োগ তো এন থেকে আবার যদি বিটা বিয়োগ করি তাহলে আমি আবার জিরো বিয়োগ করব আর যেহেতু বিটা জিরো মাইনাস ওয়ান আমার তাহলে আমরা এন থেকে জিরো বিয়োগ করলাম এবং মাইনাস আবার মাইনাস ওয়ান বিয়োগ করব তো দেখা যাবে কি আমার এইখানেও পাচ্ছি হচ্ছে এক একক বাড়বে আমার সেটা পাচ্ছি হলো একটু পাশে লিখি আমি একটু আগে লিখি দেখো দুইশো চৌত্রিশ থেকে জিরো বিয়োগ করলে দুইশো চৌত্রিশই পাচ্ছি আর একানব্বই থেকে এটা বিরানব্বই হয়ে যাবে বোঝাই যাচ্ছে সেটা কি পাইলাম আমি ও এখন ফাইনালি আমার পি পাবার পালা পি তে আবার আলফা বিয়োগ করতে বলছে আমাকে আলফা যদি বিয়োগ করে দুইশো চৌত্রিশ থেকে উপরে ফোর বিয়োগ হবে আর নিচে টু বিয়োগ হবে তো দুইশো চৌত্রিশ থেকে আমি যদি ফোর বিয়োগ করি পাই হচ্ছে টু থার্টি আর নিচে পাই হচ্ছে বিরানব্বই থেকে দুই বিয়োগ করলে নাইনটি তো আমার পিটা কি হবে নাইনটি আর দুইশো তিরিশ জাস্ট আমি বিয়োগ করব জাস্ট বিয়োগ করব জাস্ট বিয়োগ করব আর বোঝা গেছে তো আমাদের মূল ট্রিক্স হচ্ছে এই তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলা এইগুলো মনে রাখলেই যখন যেটা বিয়োগ করতে বলবে আমরা উপরে নিচে আরেকটি সহজে বলতে গেলে ভর সংখ্যা এবং প্রোটন সংখ্যা বিয়োগ করব। 
তো বন্ধুরা এই ছিল আজকে এই পর্যন্তই তো আমরা আরো সামনে আরো নানা রকম প্রবলেম নিয়ে হাজির হব আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম